Hast du manchmal das Gefühl, innerlich auf eine gewisse Art und Weise blockiert zu sein? Kennst du das, dass du Dinge nicht tust, die du dir vornimmst, von denen du eigentlich ganz genau weißt, dass du sie tun solltest? Das Gefühl, dass du dich selbst irgendwie innerlich zurückhältst? In diesem Video wirst du erfahren, wie du diese inneren Blockaden mit der Macht deiner Gedanken auflösen kannst, so dass du dein volles Potenzial entfalten kannst und dir ein Leben nach eigenen Vorstellungen aufbauen kannst. Du wirst erfahren, wie du deine vollen PS auf die Straße bekommst, ohne dich permanent selbst zu blockieren. Hi, mein Name ist Dominik Berntaler und ich helfe Menschen dabei, sich persönlich weiterzuentwickeln, um sich schlussendlich ein Leben nach eigenen Vorstellungen aufzubauen. Wenn du also neu auf diesem Kanal bist, dann abonniere doch den Kanal, um in Zukunft keine Videos zu verpassen, die dir dabei helfen, dein Leben zu verbessern und weiterzuentwickeln. Die meisten Menschen sind sich der unglaublichen Macht ihrer Gedanken gar nicht bewusst und deshalb sind sie auch nicht erfolgreich. Aber es liegt zu 100% in deiner Verantwortung, die Macht deiner Gedanken zu erkennen und sie darauf auszurichten, auf das, was du im Leben willst. Nur ungefähr 5% unserer Gedanken und Denkmuster finden bewusst statt, während 95% unserer Gedanken, Entscheidungen, unserer Verhaltensweisen unterbewusst gesteuert werden. Wenn du also deine Gedanken nicht gezielt auf Erfolg ausrichtest, wirst du mit hoher Wahrscheinlichkeit beginnen, unbewusst gegen dich selbst zu arbeiten und dich selbst zu blockieren. Du fragst dich jetzt wahrscheinlich, warum dein Unterbewusstsein das machen sollte, warum du gegen dich selbst arbeiten solltest. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Dein Verstand ist nicht darauf ausgerichtet, dich glücklich und erfolgreich zu machen, sondern dein Verstand ist darauf ausgerichtet, dein Überleben zu sichern. Das heißt, er sorgt dafür, Fehler zu vermeiden, Energie zu sparen und Risiken zu minimieren. Früher, wenn wir ein paar Jahre zurückdrehen oder ein paar Jahrhunderte, musste man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, um tatsächlich zu überleben. Und in dem Modus ist dein Verstand einfach immer noch. Es dauert einfach sehr, sehr lange, bis sich die Biologie sozusagen den neuen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen anpasst. Das kannst du alleine an einem Körper beobachten, dass es sehr viele Körperteile an uns gibt, die wir eigentlich schon seit Jahrhunderten gar nicht mehr brauchen. Und genauso ist es eben auch bei deinem Verstand. Dein Verstand ist einfach noch ein paar Jahrhunderte in der Vergangenheit. Wenn du aber erfolgreich und glücklich werden möchtest, dann benötigt das natürlich ein gewisses Maß an Anstrengung, dass du neue Wege einschlägst und dass du natürlich auch kalkulierte Risiken eingehst. Ein weiterer der Gründe ist, dass wir im Laufe unseres Lebens extrem von äußeren Umständen, von der Gesellschaft und von den Erfahrungen geprägt werden, die wir machen. Wir bekommen gesagt oder interpretieren gewisse Erlebnisse und Erfahrungen so, dass wir nicht gut genug sind, nicht intelligent genug, nicht diszipliniert genug. Wir übernehmen Gedanken wie, dass Geld etwas Schlechtes ist oder dass man für Erfolg extrem hart arbeiten muss, alles aufgeben muss und über Leichen gehen muss. Und durch den Einfluss unserer Eltern, Lehrer, unseres Umfelds, der Medien, bauen wir ein riesiges Netz an Glaubenssätzen und Gedanken auf, die in den meisten Fällen überhaupt nicht stimmen und uns nur massiv selbst blockieren. Aber erfolgreich zu werden, würde dann sozusagen zeigen, dass diese Gedanken, die wir unser Leben lang gedacht haben, nicht stimmen. Und unser Verstand will über seinen Standpunkt unbedingt Recht behalten. Das merkst du schon alleine an dem Umstand, dass wir persönlich immer Recht haben wollen. Je häufiger du in der Vergangenheit bestimmte Gedanken oder Überzeugungen mitbekommen hast oder selbst gedacht oder miterlebt hast, umso tiefer sind sie auch in deinem Unterbewusstsein verankert. Gleichzeitig gilt natürlich auch, je prägsamer und vor allem emotionaler die Erfahrung war, umso tiefer ist das Ganze in deinem Unterbewusstsein verankert. Und selbst wenn du heutzutage auf bewusster Ebene bereits gedanklich einen Schritt weiter bist und anders denkst, ist dieser neue Gedanke sozusagen nur wie ein Sticker auf einem Warnlämpchen auf deinem Armaturenbrett. Das heißt, man sieht das Leuchten nicht mehr, das Symptom nicht mehr. Der Gedanke ist sozusagen verschleiert, aber das Ursprungsproblem ist immer noch ganz, ganz tief in deinem Unterbewusstsein verankert. Dein Verstand ist ein unglaublich mächtiges System aus Gedanken und Glaubenssätzen, der dazu dient, dich, wie schon erwähnt, zu beschützen. Das heißt, diese negativen Erfahrungen, diese negativen Gedanken dienen als Signal dafür, was den Verstand sozusagen als Gefahr wahrnimmt und wo er dann mit beispielsweise 
Angst oder anderen Emotionen dafür sorgt, dass du ja in deiner Komfortzone bleibst und dich ja diesen Gefahren nicht aussetzt. Das kann beispielsweise sein, dass du früher häufig ausgegrenzt oder abgelehnt wurdest bzw. da negative Erfahrungen gemacht hast und es dir heute deshalb schwer fällt, dich selbst anderen Leuten zu zeigen, auf andere Menschen zuzugehen, zu verkaufen, dich in die Sichtbarkeit sozusagen zu bringen oder einen Partner zu finden. Genauso kann das auch sein, dass du enttäuscht wurdest und deshalb anderen Menschen nicht mehr vertrauen kannst. Vielleicht wurdest du auch für gewisse Leistungen oder Fehler permanent bestraft und deshalb bist du heute sehr perfektionistisch oder hast Angst davor zu scheitern oder kommst nur sehr, sehr schwer ins Handeln. Da gilt es natürlich erst einmal herauszufinden, welche Erlebnisse und welche Gedanken aus der Vergangenheit zu heutigen Verhaltensmustern geführt haben, wo du dich selbst blockierst oder zurückhältst. Solange du nicht wirklich zum Ursprung zurückkehrst und herausfindest, warum du so tickst, wie du tickst, wie das Ganze entstanden ist und welche, Veran welche Erfahrungen dafür verantwortlich sind, werden sich diese Dinge auch nie auflösen. Das ist einer der größten Denkfehler, den wir haben, dass wir denken, dass sich solche Dinge einfach mit der Zeit von selbst auflösen. Das ist aber nicht der Fall. Diese Dinge lösen sich nur dann auf, wenn du wirklich aktiv daran arbeitest, äh, sie wirklich aufzulösen. Ansonsten geht es dir wie so vielen Menschen auch, wo mal eine Studie gemacht wurde, was die Dinge sind, die Menschen am meisten bereuen, kurz bevor sie sterben. Und der absolute Nummer 1 Grund war einfach, nie das Leben nach eigenen Vorstellungen gelebt zu haben, sondern immer nur nach den, nach den Vorstellungen anderer Menschen und nach den Lebensregeln von anderen Menschen. Was ganz, ganz zeigt, dass die meisten Menschen einfach ihr gesamtes Leben blockiert leben und sich selbst einschränken aufgrund von irgendwelchen Gedanken und Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Deshalb ist es hier deine Aufgabe, dir diese Themen mal genau anzusehen und gedanklich in der Zeit zurückzugehen und herauszufinden, wo diese Probleme herkommen und sie tatsächlich an der Wurzel sozusagen zu packen und herauszureißen, anstatt immer nur den Stiel abzuschneiden. Denn du wirst selbst wahrscheinlich schon festgestellt haben, dass die meisten Probleme und Herausforderungen in deinem Leben immer den gleichen Ursprung haben. Zum Beispiel, wenn du nicht in die Umsetzung kommst, dann kann sich das natürlich negativ auf deine Finanzen auswirken, auf dein Business, aber genauso auch auf deine Gesundheit oder deine Beziehungen. Genauso, wenn du Angst davor hast, abgelehnt zu werden, dann kann sich das so auswirken, dass es dir schwerfällt, auf andere Menschen zuzugehen, dich zu verkaufen, neue Partnerschaften ähm, aufzubauen. Das heißt, es hat negative Auswirkungen möglicherweise auch im geschäftlichen Bereich als auch im privaten Bereich. Das heißt, du siehst, Viele Probleme in deinem Leben haben die gleiche Wurzel und deshalb ist es umso wichtiger, da an den Kern und an den Ursprung zu gehen. Ich arbeite häufig mit Selbstständigen und Unternehmen zusammen, die häufig massive Blockaden in ihrer Denkweise haben, weil sie die so von den Medien, von der Gesellschaft, von ihren Eltern, von ihrem früheren Umfeld auch mitbekommen haben. Und man kann immer wieder feststellen, dass wenn man genau diese Denkweisen, genau diese Blockaden auflöst, dass es dann danach förmlich wie von alleine besser läuft. Hier geht es aber jetzt natürlich nicht darum, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, die Leute aus deiner Vergangenheit sind schuld daran, dass du heute nicht dort stehst, wo du hin willst. Es geht vielmehr darum, auch den Leuten in deiner Vergangenheit, egal wie unangenehm gewisse Ereignisse oder Erfahrungen auch gewesen sein mögen, zu vergeben. Nicht unbedingt weil es darum geht, sozusagen den anderen Menschen etwas zuzugestehen, sondern einfach, weil du inneren Frieden verdient hast. Du hast wahrscheinlich selbst schon miterlebt, dass gewisse emotionale Erlebnisse einfach noch an dir hängen und an dir anhaften und du kannst sie nur wirklich loslassen, wenn du den Leuten aus deiner Vergangenheit auch wirklich für ihr Verhalten verzeihst. Denn insbesondere, wenn wir einen Groll gegen Leute aus unserer Vergangenheit hegen, dann treten wir im echten Leben sozusagen permanent den Beweis an, wie sehr uns dieses Verhalten von damals geschadet hat. Das heißt, wir erlauben uns gar nicht, glücklich und erfolgreich zu werden, weil das wäre der Beweis, dass dieses Verhalten dieser anderen Person ja gar nicht so schlimm gewesen wäre. Deshalb ist es häufig so, dass wir uns selbst sabotieren, selbst klein halten, nur um beispielsweise unseren Eltern zu beweisen, wie sehr sie uns nicht durch ihre Erziehung geschadet haben. Überlege dir also ganz genau, ob es dir wichtiger ist, wirklich 
voranzukommen, mit der Vergangenheit abzuschließen und in deinem Leben und in deinem Erfolg auf die nächste Stufe zu kommen oder ob du diesen Groll aufrechterhalten willst, um deinem Stolz sozusagen zu beweisen, dass du Recht hattest und dich weiter selbst zu blockieren. Oft stammen diese Blockaden aber nicht unbedingt davon, dass du anderen Leuten nicht vergeben kannst, sondern häufig auch, dass du dir selbst für Dinge, die du in der Vergangenheit getan oder eben nicht getan hast, nicht vergeben kannst. Reue und Schuld sind so der primäre Antrieb und aufgrund dessen erlaubst du dir selbst nicht erfolgreich und glücklich zu werden. Und da ist es ganz, ganz wichtig, es mal davon zu betrachten, dass du zu jedem Zeitpunkt mit den besten Mitteln und Gedanken und Intentionen gehandelt hast, die dir zu dem damaligen Zeitpunkt zur Verfügung standen. Und natürlich, du hast dich weiterentwickelt und deshalb erkennst du vielleicht häufig, dass ein gewisses Verhalten aus der Vergangenheit nicht sehr zielführend oder nicht sehr funktionierend war und hast deshalb Schuldgefühle. Aber wie gesagt, aus dem damaligen Standpunkt hast du mit Sicherheit aus den, mit den besten Gedanken und Intentionen, die du damals zu dem damaligen Zeitpunkt eben zur Verfügung hattest, gehandelt. Denn wenn wir uns ehrlich sind, wenn du sozusagen diese Welt wirklich zum Positiven verändern willst, wenn du die Menschen in deinem Umfeld positiv beeinflussen möchtest, dann ist es natürlich wichtig, dir selbst als Person zu erlauben, zu wachsen und dich weiterzuentwickeln. Und das ist einfach nicht möglich, wenn du dich permanent selbst blockierst wegen den Dingen, die du in der Vergangenheit gemacht hast. Also ist es wichtig auch für dich, dir einzugestehen, dass du dich nicht permanent selbst kritisierst, wenn du nicht zu 100% diszipliniert bist oder wenn du nicht zu 100% immer das machst, was du dir vorgenommen hast. Denn es ist auch überhaupt nicht notwendig, zu 100% perfekt zu sein. Es ist viel wichtiger, dass du dich einfach laufend weiterentwickelst und dir natürlich auch den Raum gibst, dich weiterzuentwickeln und dich weiter zu verbessern. Möglicherweise machst du dir auch permanent selber Druck und handelst aus der Angst heraus, den Antrieb zu verlieren, wenn du nicht permanent unter Druck stehst. Und da ist es extrem wichtig zu erkennen, dass Inspiration ein viel besserer Antrieb als Druck ist. Das bedeutet, viele Leute sabotieren sich und blockieren sich häufig selbst oder schieben Dinge auf, um den Druck sozusagen zu erhöhen, der sie dann antreibt. Weil die Angst besteht, dass sobald dieser Druck verschwindet, dass sie dann nicht mehr ins Handeln kommen. Aber das ist ein absoluter Druckschluss, denn in der Praxis zeigt sich, wenn du stattdessen aus Inspiration handelst, also weil du dein Leben verbessern willst, weil du Dinge erleben willst, die dich glücklich machen, die wirklich zu deinen Werten gehören, die dich wirklich antreiben, dann kommst du viel leichter ins Handeln als durch Druck. Es gibt, wie du gesehen hast, hunderte verschiedene Gründe, warum du dich möglicherweise selbst blockierst oder dir nicht erlaubst, wirklich zu erfolgreich so, äh, so erfolgreich zu werden, wie du eigentlich möchtest und so schnell voranzukommen, wie du eigentlich möchtest. Und hierbei ist es meiner Meinung nach unglaublich wichtig, mit einem Experten im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und Mindset daran zu arbeiten, diese Denkmuster und Blockaden wirklich aufzulösen. Ich sage immer, du kannst der beste Friseur der Welt sein, aber du brauchst trotzdem jemanden, der dir die Haare schneidet. Denn es ist sehr schwer, die eigenen Gedanken zu reflektieren und eigene Denkmuster herauszufinden, die einen zurückhalten und blockieren, weil es eben eine Perspektive braucht, die von außen sozusagen auf deine Denkmuster draufschaut, dir sagt, okay, was funktioniert wirklich für deine Ziele, was funktioniert nicht und jemand, der dir helfen kann und dir neue Denkmuster, die du natürlich noch gar nicht kennst, aufzeigen kann, die für deine Ziele und deine Vorhaben auch besser funktionieren. Wenn du also selbstständig bist oder Unternehmer und wenn du lernen möchtest, wie du deine gesamten PS auf die Straße bringst, ohne dich permanent selbst zu blockieren, dann bewirb dich jetzt für eine kostenlose Strategie-Session mit mir und meinem Experten-Team. Wenn dir meine Videos gefallen und weiterhelfen, dann kann ich dir garantieren, dass du noch massiv von einem 1 zu 1 Gespräch profitieren wirst. In dieser Strategie-Session werden wir gemeinsam mit dir einen Schritt-für-Schritt-Plan erstellen, wie du deine inneren und mentalen Blockaden auflösen kannst und dein Unterbewusstsein auf Erfolg ausrichten kannst. Du wirst außerdem lernen, wie du die Erfolgsgewohnheiten aufbauen kannst, um so mit System deine Ziele zu erreichen und vor allem auch, wie du deine Ziele und deine Ergebnisse viel schneller und mit mehr Leichtigkeit erreichen kannst. Klick also jetzt auf die Endcard oder auf den Link in der Videobeschreibung und bewirb dich für eine kostenlose Strategie-Session.